माहौल चल रहा है कि जो कहा जाता है बीजेपी सरकार दलितों को विरोधी है बहुजन के विरोधी है तो ये आज डूटा की क्या मांग है क्या चाहता है डूटा तो यही चाहता है कि अब तक जो सिस्टम चल रहा था एक तो यहाँ रिजर्वेशन बहुत देर से लागू हुआ देखिए देश उन्नीस में आज़ाद हुआ और संविधान उन्नीस में लागू हुआ और हमारे विश्वविद्यालय में जो टीचिंग में रिजर्वेशन लागू हुआ वो नाइनटीन से लागू हुआ लेक्चरर में उसके बाद प्रोफेसर में दो से लागू हुआ जो चीज़ इतने सालों के बाद लागू हुई उसको एकदम अभी जो पाँच मार्च का जो ऑर्डर आया है यू का उसको ख़त्म कर देता है क्योंकि जो 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 ऑर्डर है ये इस ऑर्डर में जो इन्होंने पहले बताया है कि वही कॉलेज एज ए यूनिट नहीं मानेंगे डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन चलेगा डिपार्टमेंट इतने छोटे हैं कि उनमें सातवीं और पंद्रहवीं पोस्ट चौदहवीं पोस्ट नहीं आएगी तो एस सी को तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं और अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडवर्टाइजमेंट आए हैं यूपी में जो इस 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 ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बाद आया है उस ऑर्डर उस एडवर्टाइजमेंट में एस सी की कोई वैकेंसी नहीं आई है अब हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब साढ़े चार हज़ार एडोक टीचर पढ़ रहे हैं अगर ये नियम लागू हो जाता है जो अब नया नियम आया डिपार्टमेंट वाइज तो वो साढ़े चार सौ की साढ़े चार सौ टीचर बाहर हो जाएंगे तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है अभी एक एस सी एस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है वो एक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है जब इस सरकार ने तो नेशनल लॉ ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको भी खत्म कर दिया है कोई केस हो जाता है तो उसमें एफ आई दर्ज होती है एफ आई दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है आईओ अपॉइंटमेंट किया जाता है इनो अब जो एसोसिटी एक्ट पर क्या किया है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद एफ दर्ज होगी अगर अगर कर्मचारी सरकारी है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाएगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद एफ दर्ज होगी क्योंकि गरीब आदमी अपनी ना तो इंक्वायरी करा पाएगा और ना थाने जा पाएगा ना सर आप अपना नाम बताएं मैं डॉक्टर एम पी सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय आइए और जानकारी लेते हैं सर आपका नाम एस पी सिंह एस पी सिंह एस पी सिंह साहब ये क्या एक मसला चल रहा है कि आप डूटा के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सवाल डूटा का ही नहीं है जी ये ऑल ओवर इंडिया एस सी के जितने भी विभाग हैं जितने भी डिपार्टमेंट हैं मतलब एस सी एस टी के सभी सभी विभाग को विभागों पर फर्क पड़ने वाला है आज ये सिर्फ डूटा तक हम इसको सीमित नहीं मान सकते जितने भी एस सी एस टी के जो लोग अपलिप्ट हुए हैं उन सभी लोगों को ये नेस्तो नाबूद करने के लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग है और ये थोड़ा थोड़ा करके हर तबके को दबाते जा रहे हैं और या तो ये हाई कोर्ट का माध्यम से दबाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट हुई सुप्रीम कोर्ट हुई ये दोनों के दोनों बायस हैं और वहाँ पर सारे मनुवादी लोग बैठे हैं और इन्होंने मनुवादियों के साथ मिलकर आर जो है अपना पीछे से खेल खेल रही है हम लोगों को लगा रखा है हम ये सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और आरएसएस जो है अपने लोगों को हर डिपार्टमेंट में हर जगह जाकर के गोटी फिट कर रही है ये सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट की बात नहीं है ये आरएसएस का पीछे से खेल है और आरएसएस जो है वो मनुवादी लोग की एक ऐसी संस्था है उस जो इस देश को बर्बाद करना चाह रही है एम सिंह जी को कहा जाता था कि वो पहले आप लोग गाँव देहात के अंदर बताते थे कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है और और जो लोग थे गाँव के लोग और जैसे आप बताते थे कि कानून बाबा साहब ने बताया है बनाए हैं कि अगर कोई इसकी तरफ गंदी निकाल देखेगा उसकी आँख फोड़ ली जाएगी अगर कोई इसे उंगली उठा के देखेगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी लेकिन आज करोड़ों लोग इस बात को सहन कर रहे हैं कि संविधान के अंदर जो धारा है वो एक एक करके खत्म की जा रही है नहीं ये धारा खत्म करना ये तो ये तो इनकी जो प्री प्लानिंग है ये संविधान को खत्म करेंगे धारा को खत्म करेंगे धारा को भी खत्म करेंगे और ये धीरे धीरे करके मनुस्मृति को लाने की इनकी पूरी प्लानिंग है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अब जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस वक्त कितने बाबाओं ने इंडिया गेट पर इंडिया गेट पर बड़े प्रदर्शन हुए और आज भी हमने कई कई चैनल्स पे देखा है कि वो वो संविधान के खिलाफ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलते हैं बीजेपी के लीडर खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हम यहाँ जो आए हैं वो संविधान को बदलने के लिए आए हैं हमारी जो जो उनकी जो सोच है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की तो बिल्कुल है ही नहीं वो मनुस्मृति को मान रही है और मनुस्मृति को मानते मानते वो इस स्टेज पर आ गई है कि एस सी को दबाया जाए मुस्लिम को दबाया जाए क्रिश्चियन को दबाया जाए ऐसे धीरे धीरे करके हर तबके को वो धीरे धीरे तोड़ रही है ये इनकी सर आपका नाम मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र है रविंद्र कुमार डॉक्टर रविंद्र कुमार जी इस समय जो माहौल चल रहा है सारे डिपार्टमेंटों के अंदर वैकेंसी आए उनको खत्म किया जा रहा है क्या मकसद 
देखिए ये बहुत ध्यान से काम कर रही है गवर्नमेंट और संवैधानिक संस्थानों के द्वारा संवैधानिक अधिकारों को निष्प्रभावी बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो संविधान ने समाज को अधिकार दिए हैं उस अधिकारों को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है और कोई इसका काम कानून के जरिए किया जा रहा है अदालतों के जरिए किया जा रहा है जैसे कि अभी डूटा का प्रदर्शन चल रहा है और पिछले कई सालों से पिछले जब से पाँच तारीख का हमारा लेटर जो आया यू ने निकाला था ये प्रदर्शन तब से और तेजी से चला है और उसमें क्या है कि जो टू पॉइंट रोस्टर चल रहा था उसको उन्होंने एक ही झटके में थर्टीन पॉइंट रोस्टर में तब्दील कर दिया है यानी कि उसको डिपार्टमेंट वाइज ले कर आते हैं अब डिपार्टमेंट वाइज आने में हमारे नुकसान क्या है कि जो सातवीं पोस्ट है वो एस का बनता है और चौदह फोर्थ नंबर का पोस्ट ओ बनता है यदि मान लीजिए पहली जो पोस्ट बनेगी वो अपर की बनेगी पहली तीन पोस्ट जो हैं वो यू होती हैं अनरिजर्व पोस्ट होती हैं फोर्थ पोस्ट ओ होगा पांचवा छठा फिर अनरिजर्व होगा और सातवा पोस्ट जाके फिर जाके आपका एस बनेगा जी इस तरह से जो जिस डिपार्टमेंट में सात से कम संख्या है टीचर्स का वहाँ पर अपना सातवा पोस्ट ना तो रिजर्वेशन का होगा और ना ही एस कैंडिडेट वहाँ पर कोई आएगा और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे चार डिपार्ट चार पे चल रहे हैं तीन पे चल रहे हैं पांच पे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में कभी भी वहाँ पे एस कैंडिडेट या एस कैंडिडेट कभी भी नहीं आएगा क्योंकि एस का पोस्ट फोर्टीन पोस्ट है चौदवा पोस्ट होता है तो आप मान के चलिए कि लाइफ में इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में डिग्री कॉलेजों में कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं हो पाएगा एस और एस के लिए भी और ओ के लिए भी ये बहुत घातक होगा तो इसलिए ये पूरा डूटा का प्लान और हमारा जो मोमेंट है ये इस पर चल रहा है इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए टू हंड्रेड पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए ताकि कॉलेज एज ए यूनिट यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट सबको बराबर राइट मिले और प्रोपोर्शन रेसो में हमारा प्रेजेंटेशन हो जो पंद्रह परसेंट एस के लिए साढ़े सात परसेंट एस के लिए और सत्ताईस परसेंट ओ के लिए दिया गया है उसको रिप्रेजेंटेशन को हम पूरा करने के लिए ये डिमांड चल रहा है और टू पॉइंट से ही वो पूरा किया जा सकता है अदरवाइज वो नहीं होगा कहा जाता है और लोग कहते भी हैं कि जो रिजर्वेशन से आते हैं वो उनको कुछ नहीं आता है देखिए जो लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन से जो लोग आते हैं उनको कुछ नहीं आता है वो दरअसल में मानसिक रूप से बीमार हैं और मानसिक रूप से बीमार आदमी की जगह यूनिवर्सिटी में नहीं है उनकी अस्पतालों में जगह है पहले वो अपना इलाज कराएं क्योंकि यूनिवर्सिटी में आने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो लोग फिट होते हैं वही उसमें अप्लाई करता है और वही आएगा जब एक निर्धारित यू ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया नेट पी एम फिल जो भी चल रहा है वर्तमान में उसी के अंतर्गत सब लोग उसमें आते हैं और वही सलेक्शन होता है उसी के थ्रू वो लोग अपना ज्वाइन करते हैं अब उसमें ये कह देना कि उस पर कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि सरकारी बॉडीज और गवर्नमेंट का सरकारी इंस्टीट्यूशन है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि वो टेस्ट देने के बाद भी उनको ऐसे ही पास कर रहा है क्या कोई बता सकता है कि जो नेट क्वालिफाइड कर रहा है उसको ऐसे ही दे देंगे क्या दसवीं पास को डिग्री कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी ग्यारहवीं पास को मिल जाएगा बारहवीं पास को मिल जाएगा या बी को मिल जाएगा लेकिन उसका निर्धारित एलिजिबिलिटी रखा गया है और सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया गया है यदि कोई ऐसा बोल रहा है कि सरकार के द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है